Vamos a ver nuestro pase. top 5 del fin de semana, señores. La primera de las noticias es la lamentable muerte de la... Verne Troyer, mejor conocido como Mini Me. Ah, yo lo seguía. Yo lo seguí en redes sociales y me enteré, me dio mucha tristeza porque él era muy divertido. Es muy, también muy divertido. Mira, él tenía su casa lista y hecha para su tamaño, todo. Él vivía en una mansión en Los Ángeles. Eh, pero que, que supuestamente él promediaba una edad de vida. Sí, sí promediaba por su edad. Y llegó como a su, a su promedio. A cuarenta y tantos años. Sí, ¿no? entonces, mira, todos, él lo tenía de chiquita. Sí, miren que, 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 que recientemente fue que se lo lo adquirió. La sí, mujer es la que no era chiquita con la que Él era muy divertido, muy, muy divertido. Él vivía para eso. Y así en la película. Ajá, pero en la vida real, miren ese mulón, es un mulo de pavo normal. Pero eso, para eso, eso para él tenían dos bates. Ajá. Él con eso puede jugar pelota y, y un huevo de vestido. Y mira su silla de psicomedor. ¿Sí? Señora, miren, qué lindo es poder recordar la gente y reír. Sí, claro que sí. Yo pienso que hay gente que, que viene a la vida a eso. A, entre, a, a, a cumplir su papel, a entretener, lo logra y se va tranquila. Como se fue, mirenlo ahí. Sí, María Purísimo. Bueno, entonces la siguiente información es que la Procuraduría logra que se recuperen 4.530 tareas en Bahías de las Águilas. Un logro de la Procuraduría General de la República. Fin, Así es que pues debemos que aplaudir eso iniciando la semana de que se lograron recuperar 4.530 tareas en Bahías de las Águilas. Un lugar espectacular, impresionante. Yo no he ido. Bahías de las Águilas. Yo no he ido. Hay que ir para allá un día para otro. logró anotarse un gol finalmente. No, yo no iría un día para otro. Bahías no. de las Águilas. No me interesa qué? amanecer en esos montes. Pero eso es hermoso. Ah, no, el no me interesa amanecer en esos montes. El tipo más urbano del mundo, Juan no, Carlos. Y más hora de confort. No, yo salgo... Yo puedo salir de aquí a las 4 de la mañana, amanecer, a, eh, que me amanezca, eh, que me dé la mañana. ¿En la carretera? Allá. No, allá, me, me, me llega allá. Ajá. Entonces ya, yo disfruto, chulumpum, chulumpum, 10 fotos. Para atrás. Tú eres, y duermo en mi casa. Fotos. Mira, tú eres como Pochi y familia. Le digo, Pochi, para ti no te gusta el verdor. Me dice, yo tengo la pared verde en mi casa. Digo yo, pero mira, te voy a, invi te voy a invitar a, un, a unos pozos que hay en Bonao. Que llama el anzuelo, que es donde uno pesca, en Bonao. Uh -huh. Tú pescas ahí mismo no, y te pues, fríes. Mira, mi amigo, yo sí voy. Me dice él... No, pues yo voy a estar al supermercado y lo busco en el frise ahí, descamado y todo. Y yo voy a ir acá. No, yo iría. Pero y el verdor, me hice una pared, tengo Ay, verde. Ay, no, porque tú a mí no me invitas, por favor. Ah, te voy a invitar. No, el anzuelo, ya. No, yo voy, a mí sí me gusta todo eso. Pero tú has ido. No, pero, pero sí me gusta el monte. De hecho, ustedes saben que yo hago hiking. Entonces, yo lo hago ¿Qué así. ¿Qué tú haces? Hiking. Tú debes explicarle a la persona. Carolina, tú tienes libertad, tú puedes ir. El hiking no es más que caminar en la montaña <risa> o correr en este caso. Chica, en la montaña amiga. ya se dividió el hiking del hiking running y del walking hiking. Ay, Dios mío. Tan temprano. Mira, tú tienes el número tres. Renuncia a la secretaria general del Colegio Dominicano de Periodistas en Nueva York, ya tú sabes. Ah, eso es de la filial Nueva York. De la filial Nueva York. Ay, Dios mío, de tantas gracias. Ana Pereira dijo, yo no tengo que estar aguantando cosas de gente que tiene su moral y su, profe y su vida profesional, vejámenes y cosas de esas. Es Renuncia y se fue. Ya tú sabes. El colegio presidido por nuestro amigo Adriano de la Cruz. Ya tú bueno, sabes. Bueno, señores, el número el dos. Profesor. La India. Tiene como 68 libros, Adriano de la Cruz. La India bueno. prueba pena de muerte para violadores menores de 12 años. Aquí se hace una encuesta, gana un 100%. Todo el mundo diría que sí, porque la gente está loca que maten gente, creyendo que matando gente se va a arreglar la cosa, y eso no es verdad. Bueno, y fue condenado a dos meses de prisión y al pago de una indemnización económica, el periodista Julio Martínez Pozo, por daños y perjuicios. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de la semana. Eh, muchas personas sorprendidas con relación a esto de Julio Martínez Pozo, de que fue condenado al pago de una indemnización económica y dos meses de prisión. Tengo entendido que la prisión fue desestimada, uh -huh. eh, de, así como en noticias de último minuto. Eh, habrá que buscar la información más fresca. Eh, la, la demanda fue por difamación e injuria, aunque en principio, aunque al final, eh, no, no, no. Eh, oigan esto, no fue por difamación. Finalmente la condena fue por términos peyorativos. Ajá. Eh, sí, eh, o sea que no es lo mismo. Eh, evidentemente Martínez Pozo... Ah, Pozo entonces no hubo tal difamación de ser así. No, 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 el, 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 que conste. La, la condena como quiera afecta a su prestigio, porque eso sí, es lo, lo más mismo. importante. Para un periodista que haya ser condenado por cualquier cosa que haya dicho, afecta el prestigio de este, sea justa o no. No estoy entrando en esas disquisiciones. Pero el hecho de que eh, ahora se, eh, la condena se produjera por de términos peyorativos, como quiera es una condena a su ejercicio. Sí. Como quiera es una condena a sus formas. Y de todas maneras demuestra que él no pudo demostrar lo que en principio dijo. 
que conste eso. Bastante de solidaridad encontrado ¿Qué es Julio. El, el meollo del asunto. ¿Qué es el meollo del asunto? Para que la gente lo entienda en sus casas. ¿Qué de importancia tiene eso? Bueno, eso. A un pre, al prestigio de un periodista, eso le queda como un lastre, como algo que, que le quedó mal y que la justicia demostró que quedó mal. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Un tweet, un tweet de Julio. Sí, había como varios tweets que estábamos de solidaridad. Bueno, Miren, señores. Esa es la situación. La marcha verde ayer fue a la ONSA. Ajá. No. Sí. Y ellos dicen que esta estructura mafiosa, corrupta, podría estar reproduciéndose. <risa> Hágame el favor, créeme ese bumper de las noticias de relajo. Podría estar. Por Dios, por Dios. Miren la marcha verde. La marcha verde, verde acaba de cubrir que en República ¿Qué? Dominicana. Podría no estar reproduciendo. Esa toma no la ayuda ahora porque se ve vacía la calle. Es que ya está vacía. Es que antes calle. se veía la marcha verde, verdecito. Porque ya no está vacía. Esa verde. toma anterior desde arriba, parece que era un dron. Eh, ese es un dron también. Ese es un dron también. Sí. Es. Mira, mira, mira. No, por ahí se ve más o menos. Ese es un dron. Mira, el colectivo Marcha Verde declaró que la estructura de mafia y corrupción despierta eh, o descubierta en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA podría estar produ reproduciéndose en numerosas instituciones públicas como resultado del contubernio activo o pasivo de las autoridades. El caso de la OMSA obliga a una investigación penal de los técnicos y altos funcionarios de la Contraloría General de la República y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas para que le expliquen al país con detalle cómo fue posible que por más de casi cinco años funcionarios de la institución se convirtieran en suplidores de la entidad como pudo permitirse la contratación de los mismos servicios de reparaciones a los mismos talleres y a los mismos fantasmas, agregó en un comunicado de ayer. Así es que... ¿Qué dijeron ellos nuevo? Vamos, hay un BTR. Entonces, vamos a ver el BTR. Laura Reyes. Laura. Nosotros, hombres y mujeres decididos desde hace años a la lucha contra la corrupción y la impunidad en República Dominicana. Estamos aquí hoy en pie de lucha más que nunca porque estamos convencidos de que los problemas de corrupción en República Dominicana no lo va a resolver el Ministerio Público. Los resolvemos nosotros, hombres y mujeres, estudiantes, trabajadores, obreros, profesores, que tengamos disposición de trabajar y lanzarnos a las calles para resolver los problemas propios de nuestra sociedad. Porque ya vemos que el Ministerio Público está confabulado con el PLD, la agencia que ha desfalcado nuestro país. ¡Los corruptos! ¡A la cárcel! ¡Los corruptos! ¡A la cárcel! Miren, hasta en la misma marcha. La, la, la energía ya se siente de caída. Ellos están así como tú y yo. Sí. Ah, pues hay que vea que ahora lo grabaron también. Pero usted lo oye, dice uno, de... loco, corrupto. A la, la cárcel, loco, corrupto. Juan Carlos, cárcel. pero hay momentos que tú estás ya abatido, desgastado, mire, deshidratado. Mire, mire, hay que aquí, ver. mire. Si hay entre algo... usted y yo que está en casita, a mí me da pena y vergüenza ahora mismo de lo que está pasando. Señor, pero como quiera más. Tú sabes que yo estaba haciendo una rifa. Alguien tiene que matar. Estaba haciendo una rifa. No, Juan Carlos. haciendo una rifa para recordar fondo. Pero eso está bien. En serio, están haciendo una rifa para cuidar fondo. En serio, no estoy relajando. Pero cuestionaba. Así que comuníquese con la marcha verde de su provincia porque están haciendo una rifa de 100 mil pesos en una cooperativa y los boletos están a la venta. Pero se estaba preguntando que dónde salían esos fondos. Ya se Ahora sabe. que por qué hacen una rifa. Lo que pasa es que eso demuestra que antes sí, porque antes, antes era más y se podía. El entusiasmo del pueblo, el, el entusiasmo. ¿Qué, hacía qué? ¿Qué ponía el entusiasmo? El entusiasmo, del pueblo? la gente. ¿Qué ponía el entusiasmo? Buscaba un pinche verde cualquiera y se iba para allá. Y entonces sin dinero y sin nada. O sea, sí. A, Además, ¿dónde a, están a todos los famosos? ¿Dónde están? ¡Atención, cachicha! Ahí estamos de viaje. ¿Dónde están todos los famosos que, que se hicieron famosos? Apoyarse. Que se hicieron solidarios. Apoyando la marcha verde. Se han tenido que ir de viaje. Se no, ningún. Que ellos quieren programar el país. Oye, oye va, señor, señor. véalo en el próximo capítulo. A nivel de tiempo y de agenda. Pero la marcha capítulo. verde sigue y el pueblo tiene derecho sigue, a respaldarla. Sigue, pero sigue sin ellos. ¿Eh? Sigue, pero sigue sin esas no, repercusiones. No, no, y ellos siguen verde es una realidad. Y ellos y ellas siguen teniendo sus programas es... diarios. Siguen teniendo su programa en la radio. Pero mencioname tres nombres. Siguen teniendo su programa en la televisión. Mencioname tres nombres. Siguen teniendo... ¿Eh? Tres nombres, dame tres. Tres nombres. Libre Santo, María Cela Alba y Karina Larrauri, ¿dónde están? Libre y Karina marcharon. Sí. No la vi, ¿no? Ah, y María Cela, ¿por qué no dice María Cela? Ah, María Cela también marchó. Y Milagro. Boruga marchó, pero se fue a Miami. Ya él no vivió aquí. 
Sí. Ya se tiene su justificación. Uchi sigue marchando. Él, él va marchando. Ah, y Lili sigue apoyándolo, de hecho, en su El programa. doctor Ricardo Nieves sigue marchando. Ese también. yo no lo sigo. Ay, muy a mí, wow. a mí, Despectivo. Ah, sí mismo. Le vamos a Al traer. Al doctor Ricardo, una eminencia. No lo sigo. Un día le vamos a traer. Señores, aquí. Ricardo, Ay, cuidado. El eh. que, una gente que trabaja en el gobierno de la mañana, para mí, su eminencia. No, él no trabaja ahí. Ah, ya no. Él no trabaja en el gobierno de la él mañana. Él no trabaja ahí. No. Lo vamos a traer de invitado aquí. ¿Eh? Él está en el gobierno de la tarde. Ahora, el director del gobierno de la para tarde. Para apaciguar las cosas, es momento de yo hacer una recomendación. Recomendarle a usted que se está pensando en redecorar, se está pensando en cambiar ese comedor que tiene una pata floja a la silla. Si usted está pensando en ponerle a su cama un colchoncito nuevo, porque ya el que tiene no aguanta. Si usted necesita un espectacular comedor como ese. Si usted necesita un espejo como necesito yo en la sala. Hola, visite Neyland, porque los muebles son mejores en Neyland. Vaya a ver la amplia variedad que tenemos para usted en la autopista San Isidro, número kilómetro 5 y medio, número 38, al lado de Plaza Eric en Santo Domingo. Eso es cerca este. de los testigos de Jehová, por ahí. Exacto. Síganos en las redes sociales a lo, arroba Neyland RD, como ya lo hice yo, y chequee usted mismo. Ay, yo con quiero esos muebles para mi casa. Todo lo que tiene Neyland para usted. Yo quiero su móvil para mi casa, esa L. Vamos a cruzar por ahí, vamos a cruzar por ahí. Yo, ahí es usted que sigue, compañero. Me loca. O sea que se está dinamizando mucho esa área ahí. Atención, Neyla. Cachicha. Atención, Neyla. Hay un espejo. No, pero ya deberían enviártelo ellos también, eso ya. Sí. No, ya, ya, ya. Eso debe estar en San Pedro, ya. Tú tienes una muchacha con 50 mil seguidores. Debe estar en San Pedro, ya. No, pero 50 mil es un número, es un número... Eh, aspiracional, ficticio, y, y, y atractivo, atractivo. Yo tengo 30 y, tú no oído, ¿sabes que tiene 50 mil años en eso? De 32 mil es que yo tengo, ¿cuánto es que yo tengo? Eso es atractivo. Pero son sí. reales los míos. Ay, señores, son 32 mil 200, pero son Según reales. Yolanda, voy a recibir dinero, mire, una, dos, tres, cuatro, Estamos cinco, 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 Dame un cheque. Mire, señor, ¿ustedes vieron lo que declaró la defensa civil? ¿Qué declaró? ¿Qué viste? La defensa civil dijo, nosotros estamos preparados para todo. Ajá. Recientemente hicimos un simulacro de cómo comportarse en caso de un terremoto. Esto fue en Santiago para que la gente sepa qué hacer ante cualquier eventualidad que se presente. O sea, no es solo nosotros preparar nuestro personal y nuestros voluntarios, sino que también debemos preparar a la población para tales fines y para eso también organizamos talleres. La información la ofreció el director de la Defensa Civil y presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el general Rafael Antonio Carrasco Paulino. Según el mismo, el organismo se en el organismo se devuelve con 149 millones al año es el desenvolvimiento, es el presupuesto que maneja. Está muy bien. Pero a esto se le agrega la colaboración de 27 entidades que forman parte de la estructura. El 60% de esta suma se ve en el pago de la nómina y además cuenta con donaciones. Por ejemplo, nosotros recibimos una donación de equipos en equipos del gobierno japonés de seis vehículos de rescate que distribuimos en provincias que consideramos estratégicas a fin de que se pueda desempeñar una buena labor en lo que tiene que ver con la estricación vehicular. En la defensa civil hay 14 mil voluntarios, yo soy una, eh, uh -huh. diseminados por toda la geografía nacional que entran en acción tan pronto como son requeridos por el comando de mando. Mira, no, no, solo mencionaron el gobierno, pero estemos claros de algo. La, las grandes empresas de los pueblos normalmente realizan también aportes. Oye, eh, organismos internacionales como la Comunidad Económica Europea y realizan, otros más. Realizan eh, donaciones a instituciones como la Defensa Civil, la Cruz Roja, etc. Eh, lo hacen igual personalidades, atletas, actores y demás. Pero eh, yo siento que fue un poquito ambicioso decir, estamos preparados para todo. No, lo que pasa es que... Le... En, mi pueblo, Pero... en mi pueblo no hay unidad de esa de la que yo tengo. Lo que pasa es que le corresponde. Allá hay una camionetica. Lo que pasa es que... Le... Para la provincia. Sí. Para pasa... la provincia entera. Sí. Lo que pasa es que... Allá le... tú vas a buscar eh, ambulancia, entonces tú llamas. Defensa Civil, te está la... Ay, mija, está pinchada. Lo que pasa es que... O le... no tiene esto. Le corresponde, le, le corresponde. Eh, darnos seguridad. Le corresponde como parte de su trabajo que la gente, que la, que la ciudadanía se sienta segura, que se sienta respaldada en cualquiera de las situaciones. Aquí no nos sentimos seguros aunque, ni que la defensa civil diga que tiene 10 tanques de guerra. ¿viste? Aunque, porque lo que pasa es que tenemos que cambiar el chip, porque lo que tradicionalmente lo que hemos tenido entre la defensa civil es que hemos tenido antes.
anteriormente, las Cruz Rojas sé que hemos tenido anteriormente. Y no, la, sí, porque ha sido muchas directoras y muchos directores. Y las, ¿cómo se llama esa muchacha? La, la, la meteorología que hemos tenido. Hemos tenido instituciones muy desacertadas, muy poco informadas, muy poco tecnificadas. Entonces, no, nos ha costado un poco acostumbrarnos a que realmente tenemos una mayor respuesta, aunque quizás no sea la ideal. Pero no pero, se supone que, que el COE es quien, es, quien, es quien lo ríe Estructura todos. todo, pero precisamente pero por el ejemplo, Centro de Operaciones de Emergencia. Sí, 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 está ahí. Sí, sí. Buen trabajo. Pero por eso digo, no, aunque, no sea la, aunque no sea la correcta, tenemos que admitir que sí hemos tenido en los últimos años mejores respuestas que los anteriores. Sí, que estuvimos acostumbrados a una... Claro, a una, a una, a una no me sobre todo, no pegaba, no pegaba una. una. No pegaba una. Además, también la gente no lo entiende. Va a la gente se va a la Sí, pero también la gente no entiende lo siguiente, por ejemplo. Dice, probabilidades de lluvia para el territorio nacional es de un 60%. 60% es que va a llover seguro, pero ¿en qué parte? Nunca nos lo han explicado eso. Nunca nos han explicado. No, ya va. Que si llueve en la cordillera... La Juan Carlos, no, pero, no, pero ya vamos avanzando. Vamos pero hay algo que estoy diciendo, ya, ya eso hay algo. Hemos, hemos avanzado pero ciertamente, no me... vemos instituciones de rescate mucho más organizadas y de, y de socorro, pero... Dígame usted, si la defensa civil de su pueblo usted entiende que está lista para todo, preparada para todo, llámeme tras la pausa, 809-689-0505, que ya volvemos.